చూసే మనిషిని ఉక్కిరి విక్కిరి చేస్తారు కోడి కొత్త ఉండేటప్పటికి నాన్నగారి కేక పోలీస్ ట్రైనింగ్ లో పరిగెత్తింది చాలదని ఉదయాన్నే డాడీ గారు మార్నింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్
నేను కోర్టుకు రాకపోయినా నా అసిస్టెంట్ ఇంటికి వచ్చి శ్రద్ధగా పాయింట్లు పికప్ చేస్తాడు వాడే కదా కోర్టులో వాదించేది అసిస్టెంట్స్ పంపే బదులు ఒకరోజే రాను స్వయంగా కోర్టుకు రాకూడదు నేనా నేను కోర్టుకు మాత్రం రాను నేను ఛాంబర్ దాకానే వస్తాను జనరల్స్ నెవర్ గో టు ది బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ నేను కోర్టు దాకా వస్తే ఒక రకమైన షివరింగ్ వణుకులాగా ఆ వణుకులో రావలసినటువంటి పాయింట్లు రావు రాకూడన పాయింట్లు వచ్చి పడతాయి కోర్టుకి నాకు రాసి లేదు నాకు పాయింట్లకి రాసి అందుకే నన్ను అందరూ లా పాయింట్ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి లా పాయింట్ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అంటారు ఏది ఈల పాట ఒకమైనాక బికాస్ ఈలా ఈజ్ ది పాయింట్ ఆకలి లేకపోతే ఎలా తింటాడు మమ్మీ 
ఇక ఏసి అయితే అన్ని ఫ్రీ టిఫిన్స్ ఏ ఆ నా బాగు కూడా పిల్లి పిల్లకే ఉమ్మ మీ దాన్ని బాగు బోనోలా అవని అందుకే ఒక మనిషి కావాలని వెతుకుతున్నారు ఎందుకు ఈ తో బాగు పంచుకోడండి ఆ పోదా బడి జస్టిస్ బాలగంగాధర గారి అబ్బాయికి డిప్యూటీ కలెక్టర్ గా పోస్టింగ్ అయింది ఎక్కడా విజయనగరంలో ఆయన నిన్న కూడా అన్నాడు పెళ్లి త్వరగా జరిపిస్తే బాగుంటుంది అని అది ఇంకా చదువుకుంటుందిగా మరి చదువు పూర్తయ్యేదాకా ఉండడానికి వాళ్ళు పోతే దాన్ని అడగండి ఒకసారి అది అబ్బాయి నరుగుణం ఇష్టం లేకపోవడానికి కారణం ఉంటుందని అనుకోను ఈ పెళ్లి మనం తప్పకుండా చేసేయాలని నేను అనుకుంటున్నాను దానికి ముందు జయదేవ్ కూడా ఒక పిల్లని చూడండి కూడొస్తే ఇద్దరు పెళ్లి ఒకసారి చేద్దాం పాడి కూడా ఈ ఊళ్ళోనే పోస్టింగ్ అయితే బాగుంటుంది ఎక్కడైతేనే తెగి పెట్టి పుట్టిందానో నువ్వు కొడుకు పెద్ద ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ భర్త చూస్తే దేవుడి మీద చేస్తే జడ్జి అయిపోయినట్టే కూతురు సబ్ కలెక్టర్ గారి కోడలు ఇంతకన్నా ఎవరికి మాత్రం కలిసి వస్తుంది అన్ని ఒక్కసారి కలిసి రావడం చూస్తుంటే నాకేమిటో భయంగా ఉంది దృష్టి తగిలిద్దేమో దృష్టి తగలని మన చూసి అసూయ పడిని కూడా ఒక రకమైన ఆనందమే మటీనికి ఏదో గొడవ ఉండాలి పొద్దున సాయంకాలం ఎప్పుడు చూసినా నాతో ఏదో ఒక వాదనే మరి మన జయదేవికి ఆ శ్రీదేవి అంటే చాలా ఇష్టం ఉన్నట్టు తోస్తోంది మనం ప్రేమించుకుంటే ఊళ్ళో వాడికి ఏమైనా ఇష్టం కాలేజీకి రావడానికి ఇప్పుడు వీలు పడదు నో నో ఐ ఆమ్ వెరీ సారీ పెట్టాయి వస్తుంది తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను కూర్చోబెట్టి నేను ఇక్కడికి వచ్చేసాను 
మిమ్మల్ని చూడగానే అంతా మర్చిపోయాను మనం తర్వాత కలుద్దా వస్తానా మీరు మా ఇంటికి వస్తానన్నారు ఇక్కడ మాట్లాడింది చాలు కాబోలు ఆవిడ గారి ఇంటి దాకా ఎందుకు ఏమిటి సరే గాని చెప్పాలనుకునే విషయం చెప్పనే లేదు ఎప్పుడు ఇంతేగా నవ్వు ఏం వెరీ సీరియస్ చెప్పు మమ్మీ వంటింట్లోకి అర్జెంట్ గా ఓ మనిషి కావాలని చెప్పింది ఎవరినన్నా అడిగి చూద్దాం ఎవరిని వంట మనిషిగా శిఖరం గిరి శిఖరం ఇటు చూడొద్దు చల్లని గాలిలో వెచ్చని నిచ్చెలి జిలిబిలి వలపుల సరసము నీ ముద్దు మంచు పొగ మంచు తెరదీయొద్దు శిఖరం గిరి శిఖరం ఇటు చూడొద్దు చల్లని గాలిలో వెచ్చని నిచ్చెలి జిలిబిలి వలపుల సరసము నీ ముద్దు చిలక రావాలి సొగసుల కోటలలో పురివిప్పే నెమలి ఆడాలి గగనాన విహరించే చిలక రావాలి సొగసుల కోటలలో పురివిప్పే నెమలి ఆడాలి మమతూర్యంలోన చిలికించితే కదలకు మెదలకు కౌగిలి మొదలకు మంచు పొగ మంచు తెరకీయొద్దు శిఖరం గిరి శిఖరం ఇటు చూడొద్దు చల్లని గాలిలో వెచ్చని నెచ్చెలి జిలిబిలి వలపుల సరసము నీ ముద్దు గుడ్ 
मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर जयदेव नाउ यू विल प्लीज साइन हियर वेलकम टू द पुलिस डिपार्टमेंट होप एंथ्यूजियोस्टिक एंड एनर्जेटिक ऑफिसर्स लाइक यू विल बी एन एसेट टू द डिपार्टमेंट ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ थैंक यू सर
డాడీ ఒకటి ఈ రోజున మనం రాకు ముందే వెళ్ళిపోయారు చూశారనుకుంటాను ఇలా జరుగుతుంది అనుకోలేదు కదా సమాజంలో గౌరవనీయులైన ఎంతో మంది ఇంతే కదా జడ్జి కాబోతున్న రాజశేఖర నాయుడు గారి గౌరవం లోకమంతా తెలియాలి తండ్రి గారి అసహ్యమైన పాత కథలు పోలీస్ ఆఫీసర్ అయిన కొడుక్కి తెలియాలి మరి అల్లుడు కాబోయేవాడికి తన మామగారి నిజస్వరూపం అర్థమవడానికి కావలసిన అన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ నేను ఇక్కడ సిద్ధం చేసి ఊరికే బాధపడి ప్రయోజనం లేదు ఈ అవమానం నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఒక మార్గం ఉంది ఇవాళ కరెక్ట్ గా పదిన్నర గంటకి మీ చేతికి కవర్ ఇచ్చిన ఆ అబ్బాయి మిమ్మల్ని కోర్టులో కలుసుకుంటాడు వాడు గుడ్ మార్నింగ్ లాయర్ అంటాడు వాడి చేతికి ఇరవై వేల రూపాయలు ఇస్తే ప్రస్తుతం మీరు రక్షణ పొందినట్టు ఎవరి పేరు ఇంతకీ ఏదో ఫోటో నాకు పంపించి నన్ను భయపెట్టి డబ్బు రాగాలా చూస్తున్నారా తర్వాత మిస్టర్ రాజశేఖర నాయుడు ఈ వివరాలు పోలీసులకు తెలియజేయడానికి ప్రయత్నిస్తే ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ యొక్క వేలకు వేల కాపీలు ఈ ఊరి వీధుల్లో ప్రత్యక్షం అవుతాయి తర్వాత మీ ఇష్టం కేదేవు సునీత ఎక్కడా వస్తున్నారు ఈ వేళ బాగా పరిగెత్తినట్టున్నారు మొహంతో చెవట పట్టింది చిన్న తల పట్టే చాలా బాధే దేర్ ఆర్ మల్టీవేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ తల్ నో పీక్స్ ఇది పార్షియల్ హెడ్ ఎక్కువ సొంటి కొమ్మును సొంటి కొమ్ము నరది గుడ్ మార్నింగ్ లా ఆనందించాలి
రేపు తమరు ఆఫీషియల్ వేషం లో మా హాస్టల్ దాకా కష్ట రావాలి నా వల్ల కాదు నేను ఇప్పుడు పాత రొమాంటిక్ హీరోనే కాదు మరేం లేదు మా మేడం ని కష్ట బెదిరించాలి ఆ మేడం తో చనుగా మాట్లాడటం చాలా ప్రమాదంగా ఉంది ఆ చూపులు చూస్తుంటే నన్ను రేప్ చేస్తున్నానని భయంగా ఉంది ఆడవాళ్ళు రేప్ చేయడం ఏంటి అది నీకు అంతగా తెలియదులే గొప్ప థ్రిల్ కదా రేపు పురుషులు స్త్రీలు అన్న విషయాన్ని గురించి నేను స్టడీ క్లాస్ ఇస్తాను ఇక్కడ ఇప్పుడు వద్దులేండి కావాలంటే మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మన ఇద్దరం టెస్ట్ పెట్టుకుందాం మ్యారేజ్ అయ్యాక ఎందుకు రేపు రాత చేసారా ఏం అక్కర్లేదు రేపు ఏఎస్పీ గారు రాస నీళ్ళు పత్రికల్లో వచ్చేస్తాయి నేవెళ్తా స్వామి వివేకానందులా లేక జగద్గురు శంకరాచార్యులా ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతున్న అమ్మాయి ఎవరో తెలుసా తెలియక ఆ ఒక అందమైన ఆడపిల్ల పేరు శ్రీదేవి గవర్నమెంట్ కాలేజ్ లో బిఏ చదువుతుంది వాళ్ళ నాన్న కొంట్లో బాగుంటలేదు ఒక అన్నయ్య కూడా ఉన్నాయట పరిచయం మాత్రం లేదు ఇంకా మీకు ఏమైనా వివరాలు కావాలంటే అడగచ్చు అయితే వాళ్ళ అన్నయ్య ఇప్పుడే చూపిస్తా రావట్లేదేమ్మా పరీక్షల దగ్గర పడ్డాయి కదా 
ఇంటికి కాఫీ ఇచ్చేవతానికి మమ్మీ ఇప్పుడు వాళ్ళ కావాల్సిన కాఫీ కాదు ఇప్పుడు అబ్బాయి గారు మీరేం కొంగు పట్టుకుని వెనకాలే రావద్దు రావే వెళదాం ఇంతటితో మీరు నన్ను వదిలితే బాగుంటుంది ఇక నాకు మీకు ఏ సంబంధం లేదు సంబంధం అక్కర్లే డబ్బు కావాలి ఇక నేను ఏమదలుచుకోలేదు ఓహో మీరు పరువు పోగొట్టుకోవడానికి సిద్ధపడ్డారన్నమాట నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు రేపు నేను రాజమండ్రి వెళ్ళాలి అక్కడ ఒక కాన్ఫరెన్స్ ఉంది ఎల్లుండి మళ్ళీ వచ్చేస్తాను ఒక ఆరు మాసాల క్రితం ఇక్కడ డాన్స్ చేస్తూ ఉండని క్యాబర్ ఆర్టిస్ట్ డాలి ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఉందా ఆమె లేదు సార్ ఆమె ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి హోటల్ సీగల్లో ఉంది సార్ ఆహా థ్యాంక్ యూ Thank <laughs> you. 
ఏం లేదు కదూ నేనే మీకు ఫోన్ చేస్తుండే వినోద్ ఈ చుట్టుపక్కల నన్ను మీరు ఏమీ చేయలేరన్న సంగతి నాకు తెలుసు అందుకే నేను ధైర్యంగా వచ్చాను ఇక అవసరమైనప్పుడు మళ్ళీ కలుద్దాం ఉద్యోగం చేస్తూ ఊళ్ళ వాళ్ళందరినీ శత్రువులుగా మార్చుకో మమ్మీ ఛార్జ్ తీసుకున్న వెంటనే అందరినీ ఓసారి బెదిరించాలి అప్పుడే నాకు డిపార్ట్మెంట్ లో వెయిట్ ఉంటుంది రోడ్లో వెళ్లే కురవాళ్ళందరినీ బెదిరిస్తున్నారట అబ్బాయి గారు ఈ కాలేజీ కురవాళ్ళతో మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలి చూడు బేబీ నేను కూడా పుస్తకాలు పట్టుకుని కాలేజీకి వెళ్లిన వాడిని కాలేజీకి వెళ్లిన వాళ్ళు చదువుకోవాలి వెర్రివేషాలు వేయకూడదు నీకు లాగా ముఖం చూడు మమ్మీ ఇందుకు ఒకటి వదిలేస్తున్నా లేకపోతే ఊరుకోండ్రా ఊరుకోండి ఈ పోలీస్ డ్రెస్ వేసినా కూడా నీలో ఏ మార్పు రాలేదు ఎలా మార్పు వస్తుంది గుంట నక్కని రంగుల్లో ముంచిన గుంటి ఏంటి మర్యాదగా మాట్లాడుకోవాలంటే నేను నా కస్టడీలో తీసుకుని క్వశ్చన్ చేస్తాను బ్లడ్ బాండ్ ఏమిట్రా అవార్త చేస్తున్నావు హోటల్ ఎయిట్ చేసిన సంగతి చెప్తున్నాను అండి హోటల్లో రేట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఉంది కదా ప్రత్యక్ష పురాణం రేట్ చేసినప్పుడు ఎవరెవరు దొరికారు వాళ్ళు వీళ్ళు ఏముంది రేడి క్యాబరే డాన్సులు మొదలుకొని ఇక్కడ విఐపీల వరకు ఉన్నారు అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళు ఏమయ్యారు వాళ్ళకి జామీన్ ఇవ్వటానికి గొప్ప వాళ్ళు బయట కార్లతో రెడీగా ఉన్నారు జామీన్ లేని కొందరు ఆడవాళ్ళు మాత్రం స్టేషన్ లో ఉన్నారు బ్రతకడానికి మరో మార్గం లేక ఇలాంటి నీచ పనులు చేస్తూ ఉంటారు కొందరు ఆడవాళ్ళు ఆ నిర్భాగ్యులైన ఆడవాళ్ళు మాత్రం శిక్ష పొందుతూ ఉంటారు ఇద్దరు కలిసి ఒకే రకం తప్పు చేసినప్పుడు ఒకళ్ళు మాత్రమే శిక్ష పొందడం అన్యాయం కాదు మగవాళ్ళైనా ఆడవాళ్ళైనా మాకు తేడా లేదు నేరం చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మేము కేసు పెడతాం నేరం చేసిన వాళ్ళు భాగ్యవంతులో పలుకుబడిన వాళ్ళు అయితే మీ పోలీసులు ఏమీ చేయలేరు కోర్టులో శిక్ష పడే వాళ్ళంతా నేరం చేసిన వాళ్ళేనా నేరం చేసిన వాళ్ళు ఎంతో మంది రక్షణ పొందుతున్నారు అప్పుడు మీ కోర్టులో మాత్రం న్యాయం ఎక్కడ ఉంది కావచ్చయ్యా కానీ అసలు పోలీసులు హాజరు పెడితే కదా ముద్దారి మీరు కోర్టు తీర్పించేది డాడీ చూస్తున్నాడు ఇక్కడ ఓ మార్క్ తీసుకొస్తాను ఈ ఉద్దేశాలతోనే నీలాంటి యువకులు ఎంతో మంది ఉద్యోగాలు చేరుతూ ఉంటారు కానీ కొంతకాలం అయిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ లో భాగంగా మారిపోతారు మీరే చూస్తారు అదే చూద్దాం అబ్బాయి ప్రగల్భాలని విన్నావుగా మీ ఇద్దరి ప్రగల్భాలు పోట్లాట్లో చూడడానికి వినడానికి నేను ఒక దాన్ని దొరికాను మమ్మీ డాడీ పోట్లాడుకుంటే చూడాలని మేమిద్దరూ ఉన్నాం నువ్వు కూడా వెళ్ళు ఏ నీకు ఇవాళ ఆఫీస్ లేదా నాకు ఒంట్లో పడలేదు డాడీ ఒళ్ళంతా నొప్పిగా ఉంది మధ్యాహ్నం నుంచి వెళదాం అనుకుంటున్నా బాగుంది లౌడీ చేతుల్లో తన్నులు గుద్దులు తినక ముందే వళ్ళి ఇలా నొప్పెట్టడం మొదలైతే నిజంగానే నలుగురు తిరగబడితే చెట్ల ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చేసేలా ఉన్నావే నోరు ముసుకు రాస్కల్ ఎప్పుడు చూసిన ఆమె చాడి చెప్పడమే జయదేవ్ నాడేమో చూద్దామని వారు ఇంకా రాలేదండి సరే వస్తా వారు వస్తే ఏమైనా చెప్పంటారా వద్దు పెద్ద పనిలేదు ఓకే సార్ నీ సొగసు నీ 
ಸಿಗಪೋತಿ ನಾ ಪೇರು ಜಾನಿ ಕಾದ್ರ ರಾಜಶೇಖರ ನೀ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಚೇಸಿ ಡಬ್ಬೆಲ್ಲ ಪುಚ್ಕೊಂಟಾವೋ ನೀನು ಚೂಸ್ತ ಸುನೀತ ಸಾಲ ಸಿಗ್ಗು ಪಡ್ತುನಟ್ಟುಂದಿ ಕದು ಈ ಕಾಲ ಪಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಉಂಡ್ರು ಸುಮಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಂತ ಕಾಲೇಜಿ ಪಿಲ್ಲಲು ಅಯ್ತೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಯ್ಪೋಯಕ ವೀಲಿನಂತ ತರಳೋನೆ ಪಿಳಿ ಜರ್ಪಿಂಚಾದ್ದಾಂ ಮಂಚು ಮುಹುರ್ತಂ ದರಕುದ್ದಾ ಈ ನಲ ಪದಿಹೇಡು ತೇದಿ ತಕ್ಕತಿ ಮುಹುರ್ತಂ ದ ಅದೇ ಆ ದೇವುಡು ತೆರಕಾಸು ಅಂತ ಮನವನುಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರಂಗಾನೇ ದರಿಗಿತೇ ಇಕ ವಾಡಿ ಕೊಪ್ಪತನೆ ಹೊಂದಿ ಸಂದಿ ಕೊಂಚದ್ದು ಹಲೋ ಅವನು ಅವನನ್ನು ಡೆಡಿ ನೇನೆ ವಿನೋಡ್ ಎಸ್ ಅಮ್ಮ ಈ ವಿವಾಹ ನಿಸ್ತಾರ್ಧಾನಿಕಿ ಜಡ್ಜಿ ಅತನೆ ಕೊಡುಕು ವಚ್ಚಾರಗದು ಆಹಾ ಆ ವಿವಾಹಂ ಸಕ್ರಮಂಗಾ ದರಗಾಲನಕುಂಟೆ ವೆಂಟನೆ ಓ ಇರವೆ ಇದು ವೇಲ್ ರುಪಾಯಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಪಾಂಪ ಅಂತಲೋನೆ ಚಮಟ್ಲು ಗಕ್ಕೆ ಇದ್ದು ನಾ ಕರ್ತ್ಮ ಇಂದಿ ಮೀರಿಪ್ಪಡು ನೋರು ಮೆದಪಲೇನಿ ಸ್ತಿತಿಲೋ ಉನ್ನಾರು ಕದು
ಶುಭ ದಿನ ವಚ್ಚನೋ ಮೋಹಂ ದಿನ ಹಂದಿ ದೇಹಂ ಸಂದೇಹ ಮೇಲ ಸಂಬರಾಲ ಪಂಬರೇಗಿರ ಕಾಮುಡ ಕನಬಡು ಶುಭ ದಿನ ವಚ್ಚನೋ ಅನ್ನೇ ಮರ್ಚಿಪೋತಾಯ 
మళ్ళీ వేషాలు దేనికే చెప్పు నీ చేత ఎలా చెప్పించడం నాకు తెలుసు
తినుడే డాలించంపాడని నీకెలా తెలుసు వాడి స్వభావం అలాంటి వాడి స్వార్థం కోసం ఎంత పనైనా చేస్తాడు డాలిన్ చంపడానికి వినోద్ ప్రత్యేకంగా కారణం ఏమైనా ఉందా నేను డాలి ఎంతో గారంగా ప్రేమించుకున్నా అది వాడు సహించలేకపోయాడు ఒక రోజు నేను డాలి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు అక్కడికి వచ్చి మమ్మల్ని చూసిన వినోద్ ఈర్ష్యతో నా మీద కలబడ్డాడు నీకు అతనికి కొట్లాడు జరిగినందుకే వినోద్ డాలిన్ చంపాడంటారు వాడిని కాదని ఏ ఆడదానైనా సరే వాడు బ్రతకని పడు హోటల్ సీగల్లో డ్రమ్ ప్లేయర్ గానే కాకుండా వినోద్ వేరే ఏదైనా బిజినెస్ ఉందా వద్దు ఆ రహస్యం బయటపడితే ఈ పోలీసు వాళ్ళు నన్ను బ్రతకనివ్వరు ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావు ఏమీ లేదు వినోద్ కు ఇతర బిజినెస్ లో నీకు భాగం ఉందా లేదు వినోద్ ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు నాకు తెలియదు నేను ఎప్పుడు రమ్మన్నా స్టేషన్ రావాలి సరే ఏంటిలాఫీ <laughs> నువ్వు కాకపోతే మరెందువల్ల పోలీసులకు భయపడి నువ్వు ఇలా దొంగలా దాకునేది పోలీసులకు నా మీద అనుమానం నేనున్న ఆ హోటల్లోనే డాలి హత్య చేయబడింది నేను పోలీస్ కస్టడీలోకి వెళ్తే డాలిన్ చంపిన నేనే అని నిర్ధారణ చేస్తాను ఒంట్లో బాగోలేని నాన్నని నన్ను దిక్కులేని వాళ్ళని చేయకు తలెత్తుకుని వీధిలోకి వెళ్ళాలంటే సిగ్గేస్తుంది రాత్రి పగలు అని లేకుండా పోలీసులు రోజు మన ఇంటికి వస్తున్నారని అందరూ ఏమనుకుంటున్నారు నీకు తెలుసా అన్నయ్య నీకు ఎవరేమనుకున్నా నీకు అనవసరం ఈ విషయంలో నువ్వు తలదోచు నాకేం పర్వాలేదు నన్ను మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కదూ నేను ఒక కేసు ఫైల్ చేయడానికి వచ్చాను మీరు సమర్థుడైన అడ్వకేట్ కదా ముద్దాయి ఎంత సమర్థుడైనా చేసిన నేరం కప్పిపుచ్చి కొంతకాలం చట్టానికి దొరకకుండా తిరిగి తెరగచ్చు లోపల వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం సమీపంలో ఉన్నారు నా పేరు అదే మిస్టర్ రాజశేఖరం గారు ఒకరిని చే చేతుల హత్య చేసి ఆ నేరం మరొకరి మీద మోపి తప్పించుకోవచ్చు అనుకోకండి సార్ నేను హత్య చేశానా డాలిన్ చంపింది మీరు కాదా నేను డాలిన్ చంపలేదు నేను చంపలేదు కదా నిన్న రాత్రి మీరు డాలి బస్ చేసిన హోటల్ కు వెళ్ళలే నా దగ్గర దాచడానికి ప్రయత్నించకండి నేను అన్ని చూశాను మీకు నేను ఇచ్చిన ఫోటోగ్రాఫ్స్ డాలి శవం దగ్గరే పడున్నాయన్న విషయం మీకు తెలియదు అనుకుంటా నేను మనపూర్వకంగా చేయలేదు మనస్ఫూర్తిగా చేసినా చేయకపోయినా కూని కూని అయినాను కదా సార్ చట్టం చెప్తుంది ఆమె నన్ను పొడవాలని కత్తి తీసింది కరెక్ట్ మీ ఆత్మరక్షణ కోసం అని ఆమె చేతిలో ఉన్న కత్తి లాక్కుని మీరు ఆమెను పొడిచారు మీరు దయచేసి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోండి 
మా అబ్బాయి వచ్చే టైం అయింది రాణి సొంత కొడుకు తండ్రి చేతులకి బేడీలు వేయడం నా కళ్లతో నేను చూడాలి నిజానికి విరుద్ధమైన ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎన్నో చేసి ఎంతో మందిని ఉరితీయించిన మీకు అదే కోర్టులో కూనీ కోరన్న ముద్ర వేసి జైలుకు పంపడం నేను చూడాలి అప్పుడే ఎన్నాళ్ళుగానూ నా ఎదలు రగులుతున్న పగ సంగారుతుంది అంత పగబట్టడానికి నేను నీకేం ద్రోహం చేశాను ఏం ద్రోహం చేశావా జ్ఞాపకం తెచ్చుకో కొన్నేళ్లకు ముందు ఒక్క చీమను కూడా చంపడానికి మనసులాని మా నాన్న మీద హత్యానేరం మోపి జైలుకు పంపించారు సార్ నన్ను రక్షించండి నేనే తప్పు చేయలేదు నాకు వ్యతిరేకంగా కోర్టులో వాదించకండి సార్ నేను పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ సాధ్యాలు బట్టి మాత్రమే వాదించగలను సార్ నేను కాదు సార్ హత్య చేసింది నువ్వు హత్య చేసేవా లేదో నిజం చెప్పమని ఆ దేవుని అడగమంటావా నేను నిరపరాధినండి నన్ను రక్షించడని గొల్లు ఏడుస్తూ మీ కాళ్ళు పట్టుకున్న మా నాన్నను నువ్వు నేరస్తులు కాదని దేవుణ్ణి అడిగి తెలుసుకోమంటావా అని మీరన్నారా రోజు కోటీశ్వరుడైన రామయ్య బాబు గారిని చంపింది ఎవరన్నది రహస్యంగానే ఉంది ఎవరో కేవలం డబ్బు మీద ఆస్తో చేసిన హత్య పలుకుబడిని డబ్బును ఉపయోగించి రామయ్య బాబు గారి కార్యదర్శిన నా తండ్రి నెత్తిన ఆ నేరం పడేలా చేసింది మీరు మీ చట్టం పసికందుల్ని అనాథుల్ని చేసి వెళ్ళిపోతున్న అభాగ్యుని బాబు నేను నీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది సార్ జీవితంలో ఇలాంటి అవస్థ రాకుండా చూసుకోండి నాన్న జైలుకి వెళ్ళిన తర్వాత అనాథమైన నేను నా చెల్లెలు ఒక్క పూట భోజనానికి కూడా కరువై ఎన్నో గడపలెక్కాం దిగాం అలా జీవితంలో భరించలేని బాధలు ఎన్నో అనుభవించిన నేను నీ మీద అణుచుకోలేనంత ద్వేషాన్ని పెంచుకున్నాను పన్నెండు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష అయ్యాక బయటకు వచ్చిన మా నాన్న అనారోగ్యంతో మాట్లాడడానికి కూడా శక్తి లేక జీవోత్సవంలా అయ్యా అది జైలు జీవితం నాన్నకు ప్రసాదించిన ఆస్తి సాధారణమైన గవర్నమెంట్ ప్లేడర్ గా ఉన్న మీరు రామయ్య హత్య కేసు వల్ల గొప్ప అడ్వకేట్ గా పేరు సంపాదించాలని ఆశపడ్డారు అలాగే ఆనాటి నుంచి మిమ్మల్ని ఎలాగైనా నాశనం చెయ్యాలి అన్నది నా లక్ష్యం అయితే దానికి ముందు నేను కొన్ని బాధ్యతలు నెరవేర్చుకోవాలి నా సోదరికి ఎలాగైనా మంచి సంబంధం చెయ్యాలి అందుకు డబ్బు కావాలి మీ వల్ల నాశనమైన కుటుంబం మీ జబ్బుతోనే బాగుపడాలి అన్నది నా ధ్యేయం పట్టుదల వినోద్ కోర్టులో రుజువులు సాక్ష్యాలు మీ నాన్నకి ఎగెన్స్ట్ గానే ఉన్నాయి సాక్ష్యాధారాలను అనుసరించి మాత్రమే ఒక అడ్వకేట్ వాదించడానికి వీలవుతుంది కదా సాక్ష్యాలు వినోద్ మా అబ్బాయి జైలే వస్తున్నాడు నువ్వు ఈ పక్కన చూడిపో లేదు నేను వెళ్ళను మీ అబ్బాయి నన్ను అరెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు దోలీని చంపిన నేరం కింద నన్ను అరెస్ట్ చేస్తే నీ మనస్సాక్షికి నువ్వు ఏం సమాధానం చెప్తావో నేను చూస్తాను మీరు ఇక్కడ నిద్రపోలేదా అదే డాడీ డాలీని కూని చేసిన ఎవరో తెలిసిపోయింది ఎవరది వినోద్ మన శ్రీదేవ్ అనే వినోద్ కాదు కదా అవునతనే వినోద్ ఈ పని చేసేయడానికి సాక్ష్యం వినోద్ బ్రాండ్ జానియ స్వయంగా వచ్చి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు వినోద్ ఇప్పుడు పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్నాడా లేదు 
అతను పరాల్లో ఉన్నాడు అతను ఎక్కడ దాక్కున్నా నేను అరెస్ట్ చేస్తాను చేయా అనుమానంతో పోలీసులు అరెస్ట్ చేసినంత మాత్రాన నిజమైన నేరస్తురై ఉండాలుందా అలా అని కాదు అనుమానితుడిని క్వశ్చన్ చేస్తూ పోతే గానీ అసలు నిజం బయటపడదు ఏ నేరస్తులు కూడా స్టేషన్ కు వచ్చి నేనే నేరం చేశానని ఎప్పుడు చెప్పడు అదంతా పొద్దున చూసుకోవచ్చు లేదు నిద్ర వస్తుంది గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ చేసిన పాపాల వల్లనేరా నువ్వు బ్రతికింది నేను తలుచుకుంటే ఏ నిమిషం నేను జైలుకి పంపగలను గొప్పవాడు మంచివాడనే అనుకుంటాడు తండ్రి నిజ స్వరూపం తెలుసుకునేటంత వరకు మా డాడీని మా కుటుంబ గౌరవాన్ని బజార్ పాలు చేయడమే నీ ఉద్దేశం అయితే నీ శరీరంలోని ఒక్కొక్క ఎముకని పిండి పిండి చేసేస్తాను బాగా దెబ్బలు తనులు తిని గట్టిపడ్డ శరీరం సార్ ఇది ఇటీవల దెబ్బలు తనులు తినకపోవడం వల్ల ఒళ్ళు పట్టించుకోవడానికి వెళ్లాల్సి ఉంటుందేమో అనుకుంటున్నా మీ నాన్నగారికి దానికి మధ్య అక్రమ సంబంధం ఉంది నాకు మాత్రమే తెలుసు ఆ విషయం దానికి ఎన్ని రుజువులు కావాలన్నా నేను ఇవ్వగలను ఆరు మాసాలకు ముందు రాజమండ్రి అప్సర హోటల్లో నూట పద్నాలుగో నంబర్ రూమ్ లో దాలితో రాత్రి గడిపింది మీ డాడీ ఆ తర్వాత ఎన్నో హోటల్స్ లో గెస్ట్ హౌసెస్ లో ఈ తతంగం జరుగుతూ వచ్చింది మీ నాన్నగారి వద్ద ఎన్నో సార్లు సుమారు ఓ లక్ష రూపాయల దాకా దాలి గుంజుకుంది నా మాటలో నమ్మకం లేకపోతే ఆయన గారి పేరున ఇండియన్ బ్యాంక్ చెక్ బుక్ చూడండి చాలు ఇంకా సందేహమా హోటల్ సీగల్లో రైట్ జరిగిన రాత్రి మీ డాడీని అక్కడ చూశా గుర్తుందా డోలీ కోసమే వారు అక్కడికి వచ్చింది నా మాటలో నమ్మకం లేకపోతే మీరు నాన్నగారిని అడిగి చూడండి ఆ నిజం ఆయన కాదంటారని నేను అనుకోను డోలీని మీ నాన్నగారి జీవితంలో నుంచి శాశ్వతంగా తొలగించుకోవడానికి వారు డోలీని హత్య చేశారు ఎస్ సార్ 
Так, Шимап. ఇంకా నువ్వు నమ్మకపోతే 
నా దురదృష్టం అనుకుంటాను శిక్షింపబడకూడదనే నియమం కలవాణి నేను కానీ కోర్టు కందిన సాక్ష్యాలతో మీ నాన్నను శిక్షించాల్సి వచ్చింది నిజం తర్వాత తెలిసింది నీ తండ్రి నిరపరాధిని తెలిసిన క్షణంలో నా పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశాను తర్వాత ఆయన్ని చూడ్డానికి జైలు దగ్గరికి వెళ్ళాను క్షమాపణ చెప్పుకొని అప్పీల్ చేయిద్దామనే ఉద్దేశంతోనే కానీ ఏం లాభం ఆయన నన్ను కన్నెత్తి కూడా చూడలేదు ఏ నేరం ఎరుగని ఒక అమాయకుడికి శిక్ష వేయించాననే బాధ నన్ను ఇప్పటికీ వెంటాడుతూనే ఉంది నీకు నా మాటల మీద విశ్వాసం ఉంటే నా కూతురికి కాదు నీ స్నేహితురాలికి పెళ్ళని మీ అన్నయ్యతో చెప్పు ఆ పెళ్లి జరిపించే బాధ్యత నీ మీద పెడుతున్నా అన్నయ్య వచ్చాక నేనంతా వివరంగా చెబుతాను సునీత పెళ్లి ఏ పరిస్థితుల్లోనూ ఆగదు మీరు ధైర్యంగా ఉందండి అంకల్ ఏ తప్పు చేయలేదని నాకు తెలుసు అన్నయ్య ఏదైనా తప్పు చేసుంటే మీరు క్షమించాలి అంకుల్ కుటుంబాన్ని నాశనం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నావా అంకుల్ నిజంగా నిర్దోషి అన్నయ్య ఆయన నాతో అంత వివరంగా చెప్పారు ఒక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ స్థానంలో ఏ వకీలైనా చేసేదే ఆయన కూడా చేశారు వారు దాన్ని తలుచుకుని ఇప్పుడు ఎంతో బాధపడుతున్నారు ఆ కారణం చేతే ఆయన స్టేషన్కి వచ్చి నీకు జామీన్ ఇచ్చారు ఆ కుటుంబం పట్ల నువ్వింత కక్ష సాధిస్తున్నా నన్ను కోడలుగా స్వీకరించడానికి ఆయన ఒప్పుకున్నారంటే ఎంత మంచి మనిషి రేపు సునీత వివాహం జరగబోతుంది అన్నయ్య కారణంగా ఆ వివాహం ఆగిపోకూడదు నేను కాళ్ళు పట్టుకుని వేడుకుంటున్నాను ఆ కుటుంబాన్ని నాశనం చేయకు అదే జరిగితే నీ చెల్లెల జీవితం కూడా నాశనం అవుతుంది మాట్లాడే అన్నయ్య నీ చెల్లెలు సుఖంగా జీవించాలని నువ్వు కోరుకోవడం లేదా అమ్మే బతికుంటే నా మనసు తెలుసుకుని నా కోసం
ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఇక్కడ చూడడం జరిగింది నిజం ఏంటో మీకు ఇప్పుడు వివరంగా చెప్తాను టాలిన్ చంపింది నేనే టాలిన్ చంపింది డాడీ అని కదా నువ్వు ఆ రోజు చెప్పావు అప్పుడు నేను మీ డాడీ విరోధం అందుచేత అలా చెప్పాను నిజమైన హంతకుడు నేను నేనే మీరు నన్ను అరెస్ట్ చేయండి శ్రీనివాస్ నన్ను అలా ఫోన్లు చేయాలని మీరు అనుకోకండి మీరు డాడీ ఫోన్లో మాట్లాడుకోవడం పూర్తిగా విన్నాను అందుకే నేను ఇక్కడికి వచ్చింది ఆ నెగటివ్ చక్కడ ఇవేగా మీరు చెప్పిన నెగటివ్స్ నెగిటివ్స్ కాల్ చేయడం వల్ల గెలిచాను అనుకోవద్దు ఆ నెగిటివ్స్ తో నాకేం పని లేదు దాని ఒరిజినల్ ప్రింట్ నా చేతిలో ఇది నాకు ఎలా దొరికిందో తెలుసా డాలింగ్ చంపింది డాడీ అని మీరు చెప్పిన ఆ రాత్రే నేను డాడీ రూమ్ అంతా వెతికాను అప్పుడు దొరికింది ఇది మహాత్ములు త్యాగులు పుట్టిన దేశమే మనది కాదన్నా ఇక మీరు కూడా త్యాగం చేసి మమ్మల్ని ఖర్చు పెట్టకండి వస్తా ఉద్యోగంలో ఉండాలా లేదా అనేది మీరు నిర్ణయించాలి అది నువ్వు సొంతంగా నిర్ణయించుకోవాలి నీ ఉద్యోగ ధర్మాన్ని సక్రమంగా నిర్వర్తించుకోవాలి లేదా వదులుకోవాలి ఇంకా కాస్త వివరంగా చెప్పగలరా ఒక బాధ్యత గల పోలీస్ ఆఫీసర్ నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయి అయితే కెమెరా ఆర్టిస్ట్ డౌలీని హత్య చేసినందుకు నేను మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది డౌలీ నీరు కలిసి తీయించుకున్న ఫోటో ఇది ఒక ఫోటో సాక్ష్యంతో ఎవరిని అరెస్ట్ చేయలేమన్న జ్ఞానం నీ లా పుస్తకాలు నీకు ఇచ్చుండాలి నేనంత మూర్ఖుండి అనుకున్నారా డాడీ మీరు వినోద్ ఫోన్ లో మాట్లాడుకున్న టేప్ ఇది సమర్థుడైన పోలీస్ ఆఫీసర్ నిన్ను చూస్తుంటే నాకు గర్వంగా ఉంది కేబరే ఆర్టిస్ట్ డాలి చనిపోవడానికి కారణం ఒక రకంగా నేనే కానీ కావాలని చంపలేదు ఏదో రకం జరిగింది అనుకోకుండా మరణించింది కానీ చట్టం దృష్టిలో నేను నేరస్తుండే నువ్వు నన్ను అరెస్ట్ చేయొచ్చు కానీ నాదే చిన్న కోరిక కాదు రిక్వెస్ట్ రేపు సున్నిత వివాహం ఒక హంతకుడు కూతుర్ని చేసుకోవడానికి ఎవరో ముందుకు రారు నేనొక హంతకుడు అని తెలిస్తే ఒకవేళ ఆ వివాహం ఆగిపోవచ్చు అదే కనుక జరిగితే దాని జీవితం తలకిందులవుతుంది దానికి బాధ్యుణ్ణి నేనొక్కడిని మాత్రమే కాదు నువ్వు కూడా అవుతావు అందుకని సారీ డాడీ మీరు నడిపించిన మార్గంలోనే నేను నడుస్తున్నాను నడవగలను కూడా కట్టుబాట్లు బంధాల ముందు ఎన్నడూ తావంచమని మా డాడీ నాకు చెప్పలేదు డాడీ చేతి సంఖ్యలు వేయడానికి నీకెన్ని గుండెలు రా నువ్వు అంత నిజాయిత పడి కానక్కర్లేదు డాడీ హెచ్చి చేశారని నువ్వు కూడా నమ్ముతున్నావా సాక్ష్యాలు నీ రుజువు అయ్యాయి డాడీ నేను అన్నప్పుకున్నాను మీ నాన్న గురించి నీకేం తెలుసు నాకు తెలుసు వారు ఎవరికైనా ఉపకారమే చేశారు కానీ తన జీవితంలో ఎవరికి అపకారం చేసి ఎరుగరు నన్ను ఒంటరి దాన్ని చేసి మీరు జైలుకి వెళ్ళిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారా నేరం చేసిన వాడు శిక్ష అనుభవించాలి లేదు మీ నేరం చేయలేదు మీ నాన్నగారు నిరపరాధిరా నువ్వు తలుచుకుంటే మీ నాన్నగారిని కాపాడగలవు నేను నీ కాళ్ళు పట్టుకుని వేడుకుంటున్నాను బాబు నువ్వు మీ నాన్నగారిని ఏం చేయకుండా లక్ష్మి
कंगार पड़ी पड़ वस्तु चूस
కాదు రిక్వెస్ట్ టోలిన్ చెప్పింది డాడీ అనని అన్ని సాక్ష్యాలు ఉండి కూడా నేను నా డ్యూటీ చేయలేదు నా చెల్లెల వివాహం అయ్యే వరకు డాడీ నన్ను టైం అడిగారు ఓ కొడుగ్గా నా మనసు నన్ను లొంగదీసింది ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ స్థానంలో ఉండి నా డ్యూటీని చేయలేదు చట్టానికి కట్టుబడ్డ పోలీస్ ఆఫీసర్ అలా చేయకూడదు అందుకే నా వల్ల డిపార్ట్మెంట్ కళంకం వస్తుంది నా రాజీనామా నో మిస్టర్ జయదేవ్ మీరు మీ డ్యూటీనే చేశారు నేరం చేసింది సొంత తండ్రిని తెలిసి కూడా వారిని అరెస్ట్ చేయడంలో మీరు చూపించిన ధైర్యానికి నేను అభినందిస్తున్నాను మీలాంటి వారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి గర్వ కారణం ఐ కంగ్రాచులేటివ్ మీ వంటి ఆదర్శవంతమైన పోలీస్ ఆఫీసర్లే ఇప్పుడు మన దేశానికి అవసరం ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ డెడీ మన బిడ్డ నిజాయితీ పరుడు మనం గర్వించాలి బాబు మీ అమ్మ అమాయకురాలు ప్రాణంతో చూసుకో